यो भन्दा अगाडीका क्लासेसहरुमा हामीहरुले फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्न सँग जोडिएका र 2078 र 2076 मा सोधिएका दुईटा 15 मार्क्सका लङ एनालिटिकल न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौ जस अन्तर्गत चाहिँ हामीहरुलाई प्रोबेबिलिटी र रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको थियो भने आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरु 2075 क्वेशन नम्बर 18 मा सोधिएको 15 मार्क्स हो अर्को एउटा लङ एनालिटिकल न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्ने छम जसमा चाहिँ हामीहरुलाई हिस्टोरिकल टाइम पीरियड र रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको छ र हामीहरुलाई फाइनल एक्जाममा प्रब्लम सोध्दाखेरि नि म्याक्सिमम सोधिने टाइप भनेकै यही दुईटा हो कि त हामीहरुलाई यसरी प्रोबेबिलिटी र रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ कि त हामीहरुलाई हिस्टोरिकल टाइम पीरियड र रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ जब हामीहरुलाई यसरी प्रोबेबिलिटी र रिटर्नको इन्फर्मेसन दिन्छ प्रोबेबिलिटी र रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको अवस्थामा डाइरेक्ट हामीहरुले सुरुमै एक्सपेक्टेड रिटर्न पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ किनभने प्रोबेबिलिटीको अर्थै के हो भनेदेखि भविष्यमा गएर यति चाहिँ नाफा हुने चान्सेस छ होला है भनेर एउटा लगानीकर्ताले गरेको अनुमान हो अगाडीका क्लासहरुमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौ स्टक ए बाट 5% हैन नाफा हुने चान्सेस भनेको 0.3 छ 10% नाफा हुने चान्सेस भनेको 0.4 छ 15% नाफा हुने चान्सेस भनेको फेरि 0.3 छ यो भनेको एउटा चान्सेस हो के भविष्यको कुनै बिन्दुमा गएर यति यति नाफा हुन सक्छ है भन्ने लगानीकर्ताको एउटा एक्सपेक्टेशन हो जब हामीलाई यसरी प्रोबेबिलिटी र रिटर्नको इन्फर्मेसन दिन्छ प्रोबेबिलिटी र रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको अवस्थामा भविष्यमा यति नाफा हुन सक्छ होला है औसत रूपमा भनेर एकैचोटी लगानीकर्ताले फोरकास्ट गरेको हुन्छ त्यही भएर प्रोबेबिलिटी र रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको अवस्थामा डाइरेक्ट हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न पत्ता लगाउन सक्छौ तर हामीलाई जब यसरी हिस्टोरिकल टाइम पीरियड र रिटर्नको इन्फर्मेसन दिन्छ हिस्टोरिकल टाइम पीरियड भन्नुको मतलब विगतका वर्षहरुमा कुनै स्टकबाट यति यति नाफा भएको छ भनेर त्यो पहिले नि भइसकेको नाफाको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको हुन्छ 2012 मा स्टक ए बाट 8% भएको रहेछ 13 मा गएर 10% भएको रहेछ 14 मा गएर 12% भएको रहेछ 15 मा गएर 14 फेरि 16 मा गएर 16% नाफा भएको रहेछ यसरी जब हामीलाई विगतका वर्षहरुमा भएको नाफाको इन्फर्मेसन दिन्छ नि छुटाछुटै वर्षहरुमा भएको नाफाको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ यसको आधारमा हामीले औसत रूपमा चाहिँ कति नाफा भइराखेको रहेछ विगतका वर्षहरुमा भनेर पहिले हामीले एभरेज रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि औसत रूपमा विगतका वर्षहरुमा जति नाफा भइराखेको छ भविष्यमा गएर पनि यति नै नाफा हुन्छ होला भन्ने एउटा लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेशन पनि हुन्छ त्यही भएर एभरेज रेट अफ रिटर्नको आधारमा पछि लगानीकर्ताले भविष्यमा यति नाफा हुन्छ भन्ने एउटा एक्सपेक्टेशन राखेको हुन्छ हैन यो क्वेशनमा पनि हामीलाई त्यस्तै टाइपको कुरा गरिराखेको छ यहाँ नेरी प्रब्लम सल्भ गर्दै जादा हामीहरु फर्दर कुराहरु बुझ्दै गई पनि हालछम के भनेको छ भने देखि स्टक ए एन्ड स्टक बी ह्याभ द फलोइङ हिस्टोरिकल रिटर्न भनेर हामीलाई दिएको छ स्टक ए र स्टक बी को चाहिँ विगतका वर्षहरुमा यस्तो यस्तो रिटर्न भएको छ है भनेर जुन कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई यहाँ नेरी दिएको छ 12 13 14 15 16 भनेर जम्मा पाँच वटा वर्षको इन्फर्मेसन दिएको रहेछ स्टक ए को रिटर्न दिएकै छ स्टक बी को रिटर्न यहाँ नेरी हामीलाई दिएकै छ र यसको आधारमा हामीलाई ए नम्बरमा calculate the average rate of return for each stock during the period 2012 dekhi 16 bhaneko cha average rate of return patta lagaunu parne cha bigat ka barsha haruma yo jun chuta chutai return ko information diyeko cha yesko aadhar ma aushad rup ma chai kati return bhai rakheko racha tyo hamile patta lagaunu parne cha shuru ma la stock a ko pani stock b ko pani aba hamile ni अगाडीकै क्लासमा पनि छलफल गरेका थियौ यसरी एभरेज रेट अफ रिटर्न अथवा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भन्दा यदि हामीलाई प्रोबेबिलिटी र रेट अफ रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको छ भने डाइरेक्ट हामीहरु एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर लेख्छौ अनि हिस्टोरिकल टाइम पीरियड र यसरी रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको छ भने एभरेज रिटर्न हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ सुरुमा अब एभरेज रिटर्नलाई रिटर्न भनेको आर एभरेज भन्नु भने माथि बार हुन्छ के यसरी निकाल्नका लागि अहिले त प्रोबेबिलिटी दिएको छैन हिस्टोरिकल टाइम पीरियड दिदाखेरि समेसन आर ए काम हुने एन हुन्छ जुन हामीलाई रिटर्न दिएको हुन्छ हो त्यो रिटर्नलाई पहिले हामीले सम गर्नु पर्ने हुन्छ पहिले रिटर्नलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यो जोडेर आको जुन रिटर्न हुन्छ नि टोटल रिटर्न त्यसलाई हामीले टाइम पीरियडले भाग गरौ भने हामीहरुको के आउँछ एभरेज रिटर्न आउँछ अब सबै भन्दा सुरुमा त हामीले यहाँ नेरी लेखिदिनु पर्ने हुन्छ ए भनेर क्याल्कुलेसन अफ एभरेज रेट अफ रिटर्न फर इच स्टक सबै स्टकको स्टक ए र स्टक बी के हामीहरु एभरेज रेट अफ रिटर्न पत्ता लगाउन खोज्दै छौ हामीलाई इयर दिएको छ 12 13 14 15 16 भनेर यसरी 5 वर्षको इन्फर्मेसन दिएको छ ए को रिटर्न दिएको छ बी को रिटर्न दिएको छ हैन त्यही भएर हामीले यहाँ नेरी लेखि दिनु पर्ने हुन्छ पहिले त्यो माथि टेबल भर्नु भन्दा अगाडि नि एभरेज रेट अफ रिटर्न भनेर लेखिदिने ल एभरेज रेट अफ रिटर्न अन स्टक ए स्टक ए को पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ रेट अफ रिटर्न भनेको आर हो एभरेज भन्नु भने माथि बार हुन्छ ए को हामीले निकाल्नु पर्ने छ समेसन आर ए का मुनि के हुने रहेछ एन हुने रहेछ टाइम पीरियड दिएको अवस्थामा यसरी एन ले हामीले भाग ग
कति सजिलो रिटर्न अन स्टक बी बने को एवरेज रेट अफ रिटर्न अन स्टक बी निलना का लगी समेसन आर बी का मुनी के होता एन हो यदि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूसन हमें दिए थे प्रोबेबिलिटी को इन्फर्मेसन दिए थे एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न लेख अगड़ी ई वाला लेखीदी खे राम हो अथवा यह सीम्बल ने कहीं भी फरक पार्दे प्रोबेबिलिटी दिएक बेला में एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न में आर को मत बार एनी लेख्ता होने हमें अगिल क्लास में छलफल कर फिर भी हमीर अरु अरुण क्लास में भी छलफल करते जानूं तो अब यहाँ हेर हमें फर्मुला के लिख्यूं समयसन आरे का मुनी एन लेख्यूं बने समेसन आरे जो रिटर्न अन ए ए को रिटर्न लम कर जो ए को रिटर्न छाई समेसन आर ए पैली हमें जोड़न पर्ने रह सब जोड़ीदिने कस आठ ले अठारह आँच अठारह रहा ले तीस आँच तीस र चौदह ले चौवालीस आँच चौवालीस रोह ने कति आने रहता साठी आने रह सब कर साठी आए एन को कति दिया हमें पांच दिया ट्वेल्व पर्सेंट औसत रूप में औसत रूप में नहीं विगत का वर्ष में बाहर देखि सोलह समय में औसत रूप में स्टक ए बड़ा बाहर पर्सेंट रिटर्न भग अब विगत का वर्ष में औसत रूप में बाहर पर्सेंट रिटर्न भैर एटा लगानीकर्ता को अब एक्सपेक्टेशन के होता भविष्य में बाहर पर्सेंट रिटर्न होता हाई कमती में भाई एट एक्सपेक्टेशन हो क्या इसी लगानीकर्ता ने रिटर्न को एक्सपेक्टेशन करना सकसरी बी को समयसन आरबी का मुनी एन हो सब भाई सुरू में समयसन आरबी लेखीदिने कति आँच सोलह रौदह ले तीस तीस रहा ले बयालीस बयालीस रस ले बावन्न आठ ले यहाँ कति आने रह साठी आने रह साठी का मुनी एन को कति पांच सौ यहाँ पर कति पर्सेंट आयो बाह पर्सेंटर इस हम सीम्पल रूप में इसलिए सल्व कर सकस एवं तो हमीर कोईसन थो जो कुछ हमें पता लगाई सक्य ये करने बितिक हमीर को हमीर चार मक्स दी सकते हेर न लाज को पसारो हिसाब दिशा अब कोईसन ने फिर के एजुम दैट सम वन हेल्ड अ पोर्टफोलिओ अब पोर्टफोलिओ को निर्माण करो अरे क्या अब पोर्टफोलिओ को दुई अथवा दुई भाग बड़ी स्टक में लगानी होता क्या आपूस पैसा एवटे मत स्टक में लगानी नगर दुई अथवा दुई भाग बड़ी स्टक में लगानी कर पोर्टफोलिओ बनीने हो ते भर एजुम दैट सम वन हेल्ड अ पोर्टफोलिओ कंसिस्टिंग अफ फिफ्टी पर्सेंट अफ स्टक ए आपूसित पैसा मध्य ए मे पचास पर्सेंट लगानी एंड फिफ्टी पर्सेंट अफ स्टक बी बी मे फिर पचास पर्सेंट लगानी जमा हंड्रेड पर्सेंट मध्य ए में पचास पर्सेंट बी में पचास पर्सेंट लगानी व्हाट वुड हैव बीन द रियलाइज रेट अफ रिटर्न अन द पोर्टफोलिओ इन इच अफ द इयर इच अफ द इयर फ्रम दुई हजार बाहर देखि सोलह अब यहाँ हमें के भन रियलाइज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलिओ इन इच इयर बाहर देखि सोलह अब बाहर देखि सोलह को नहीं बाहर तेरह चौदह पंद्रह सोलह बाहर देखि सोलह समय रियलाइज रेट अफ रिटर्न निल्लू भो एवरेज रेट अफ रिटर्न निल्लून को छाइन रियलाइज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलिओ निल्लू भैं प्रत्येक वर्ष को रियलाइज रेट अफ रिटर्न निल्लून हमीर भैई क्या ए में हमीर लगानी दिया बीमा लगानी दिया हमीर पोर्टफोलिओ को हमीर के ठाकुर एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एवरेज रिटर्न अन पोर्टफोलिओ भाई हो इसो अवस्था में समयसन आरएबी इंटू पीआर अथवा समेसन आर एबी डिवाइड बाई एन अथवा यो हमीर एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलिओ निलना का लगी डब्लू ए इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए डब्लू बी इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी यो फर्मुला तो हमें अगिल क्लास देखि प्रयोग करते आई रखा सौ एवरेज रिटर्न निल्न का लगी अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्न निल्न का लगी क्या पोर्टफोलिओ को एवरेज रिटर्न अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्न निल्न का लगी हमें यह फर्मुला एप्लाई कर पर्ने हो एक्सपेक्टेड रिटर्न निल्न का लगी तर अलग हमें रियलाइज रेट अफ रिटर्न भैस क्या एक्सपेक्टेड को रियलाइज रेट अफ रिटर्न भैई ओवर द दुई हजार बाहर देखि सोलह समय बाहर को तेरह को चौदह को पंद्रह को हो तो रियलाइज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलिओ भो नि पर्ने हो क्या हमें यहाँ मत बार फर्मुला तो उस्त जस्तु हमें लग् यह मत आर को बार यहाँ आर को मत बार तो छेन नहीं तो यह रियलाइज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलिओ भाई हमें यह फर्मुला एप्लाई कर पर्ने हुई भर रियलाइज रेट अफ रिटर्न को आर रेट अफ रिटर्न आर ने डिनोट कर रियलाइज रेट अफ रिटर्न अन के पोर्टफोलिओ को पोर्टफोलिओ ए री हमीर को अलग ए री में लगानी भन्न को मतलब फर्मुला के रहता डब्लू ए इंटू आर ए प्लस डब्लू बी इंटू आर बी भाई रह डब्लू ए इंटू आर ए प्लस डब्लू बी इंटू के रह आर बी भो फर्मुला हमें एप्लाई कर पर्ने रह फर्मुला रियलाइज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलिओ भाई हमीर के यह फर्मुला एप्लाई करें निल्न पर्ने हो अब सजिलो कति सजिलो हे जाऊ न डब्लू ए में पचास पर्सेंट लगानी करो बी में पचास पर्सेंट लगानी करो भैं ते भर डब्लू ए जीरो पॉइंट फाइव जीरो इंटू आर ए आर ए कति आठ प्लस फिर डब्लू बी बी में तो पचास ही पर्सेंट लगानी इंटू आर बी दोसों में कति सोलह अब जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट पांच रठ गुणा कर चार अभी सोलह रीरो पॉइंट पांच गुणा कर आठ 
संसारले 12% हुने रहेछ तपाईहरुले क्याल्कुलेटर बडा गर्दा हुन्छ होला 0.5 8 0.5 फेरि 16 एउटै ता हो अब फेरि दोस सबैको निकाल्नु पर्यो के रियलाइज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो भन्नु भने प्रत्येक इन्डिभिजुअल इयर को हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ फेरि एभरेज अथवा एक्सपेक्टेड भन्नु भने चाहिँ डाइरेक्ट हामीले यो फर्मुला अप्लाई गरेर निकाल्थ्यौ त्यो पनि कुरा एकछिनमा हामीहरु सिकिहाल्छौ त्यो पनि कुरा हामीलाई सोधेको छ त्यहाँ नेरि फेरि अर्कोमा पनि 0.5 अब फेरि आर ए कति छ अर्कोमा आर ए भनेको 10 प्लस फेरि 0.5 0 into RB बने को कती सा 14 अब 10 रा 0 0.5 गुना गर्दा आ, 5 हुन्छ यो गुणा गर्दा खेरि 0.5 र 14 गुणा गर्दा 7 7 5 ले यहाँ पनि 12% भनेर यसरी आउने रहेछ अब फेरि अर्कोमा पनि 0.WA भनेको 0.50 RA भनेको कति दिएको छ हामीलाई यहाँ नेरी 14 सरी 12 दिएको छ प्लस फेरि 0.50 12 अब 12 र 0.5 6 12 र 0.6 uh, 0.5 गुणा गर्दा 6 6 ले जम्मा 12 हुन्छ यो पनि भइहाल्यो 0.50 यहाँ नेरी कति छ 14 0.5 0 into 10 है ना सब ये 0 point इतने ही क्या W A कती सा R A कती सा W B W B W A था मेरे को 0 point 5 0 point 5 भाई यालो R A रा R B कती सा प्रत्येक में तेरी गुना करते जाने था वो चौदह रा 0 point 5 गुना करता सात दस रा 0 point 5 गुना करता पांच गर्दा खेरि जम्मा यहाँ पनि 12% हुन्छ फेरि 0.50 into कती सा यानी री सोरा प्लस 0.50 चार यो आठ रा यो गुना करता चार आठ चार ले जमा बाहर हैं उनसे कैलकुलेटर बड़ा गौरी दिनों वाला ला इसे नहीं आमिले यो ची आमिले को रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बायो क्या पोर्टफोलियो को रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न सी आमिले इसे नहीं पता लगाऊं ना पर नहीं उनसे ओवर द 2002 � पोर्टफोलियोको रियलाइज रेट अफ रिटर्न चाहिँ यति आउने रहछ अब यो सबैलाई हामीले जोडिम भने के आउँछ सबैलाई जोड्दा त समेसन आउँछ केको रियलाइज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो भनेर आउँछ गर्दा खेरि 12 12 12 12 12 गर्दा 12 एकन 12 12 दिन 24 12 दिन 27 12 चौको 48 12 पंच जम्मा 60% भनेर यसरी आउने रहछ के यो पनि हामीहरुको के भयो सक्यो क्याल्कुलेटर बडा जोडी दिदा पनि भइहाल्छ तपाईहरुले हामीलाई त्यही कुरा पत्ता लगाउनु भनेको थियो यहाँ नेरी हैन क्याल्कुलेट अ एजुम दैट समवन हेल्ड अ पोर्टफोलियो कन्सिस्टिंग 50% अफ द स्टक ए एन्ड 50% अफ द स्टक बी व्हाट वुड हैव बीन द रियलाइज रेट अफ रिटर्न अन द पोर्टफोलियो इच इयर प्रत्येक वर्षको रियलाइज रेट अफ रिटर्न निकाल्नु अरे 12 देखि 16 सम्म अनि फेरि के भन्नु भने व्हाट वुड हैव बीन द एभरेज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द पीरियड अब एभरेज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो पनि हामीलाई पत्ता लगाउनु भन्दै छ के अब यहाँ हेर्ने कति सजिलो छ एवरेज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो इ एवरेज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो रेट अफ रिटर्न रिटर्न अन पोर्टफोलियो पी ओ आर टी एफ ओ एल आई ओ पोर्टफोलियो रेट अफ रिटर्न भनेको आर एभरेज भन्नु भने माथि बार केको पोर्टफोलियो त्यही भएर पोर्टफोलियो भनेको त एबी हो नि त एभरेज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ अब हामीलाई के थाहा छ भने एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्नका लागि समेसन आर एबी इन्टु पी आर यो फर्मुला अप्लाई गर्दा हुन्थ्यो तर अहिले हामीलाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको इन्फर्मेसन दिएको छैन यो फर्मुला लाग्ने कुरै भएन अर्को फर्मुला हामीहरुको के छ भने समेसन आर एबी का मुनि एन यो फर्मुला पनि हामीले अप्लाई गर्दा हुन्छ अब अहिलेको क्वेशनमा चाहिँ हामीले यो पत्ता लगाइ सक्या छौ के समेसन आर एबी डिवाइडेड बाइ एन यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ समेसन आर एबी डिवाइडेड बाइ एन हेर्नु त समेसन आर एबी डिवाइड बाइ हामीले यो फर्मुला अप्लाई गर्दा पनि भयो समेसन आर एबी डिवाइडेड बाइ के गर्दा भएछ एन गर्दा भएछ समेसन आर एबी कति रहछ 60 डिवाइडेड बाइ टाइम पिरियड हामीलाई कति दिएको छ यहाँ नेरि 5 दिएको छ 5 गर्दा यो पनि कति परसेन्ट आउने रहछ हामीहरुको 12% आउने रहछ यसरी सिम्पल तरिकाबाट गर्दा खेरि यो भइहाल्यो अनि नि यो फर्मुला होइन मलाई त यो फर्मुलाबाट बानी भएको छ भन्ने हो भने यो फर्मुला अप्लाई गर्दा पनि हुन्छ के एभरेज रेट अफ रिटर्न भनेको W A into एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि यहाँ माथि बार को प्रयोग गर्नु पर्यो है W B into एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि त्यो फर्मुला प्रयोग गरेर पनि हामीहरु यहाँ नेरी सिकिहालौं हैन अथवा अथवा के हुने रहछ फर्मुला हामीहरुको W A into एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि A प्लस W B into एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी डाइरेक्ट हामीहरुले यसरी एक्सपेक्टेड रिटर्न हेरको प्रयोग गरेर पनि हामीहरु निकाल्न सक्ने रहछौ डब्लु ए भनेको ए मा पनि 50% बी मा पनि 50% लगानी गरेको छ अब यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए चाहिँ हामीहरुको कति आको छ यहाँ हेर्ने त 12 प्लस डब्लु बी भनेको त्यही ए मा पनि 50 बी मा पनि 50 लगानी गरेको छ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी भनेको कति आको छ 12 गर्दा 12 0.5 6 हुन्छ 12 0.5 6 6 6 जोड्दाखेरि जम्मा जुन तरिका हामीले अप्लाई गर्दा खेरि पनि हुन्छ यो पनि हामीले सक्यौ रियलाइज रेट अफ रिटर्न भन्नु भने चाहिँ हामीले निकाल्ने तरिका एउटा नयाँ कुरा हामीले यहाँ नेरी सिक्यौ ल त्यो पनि हामीले जान्नु पर्ने हुन्थ्यो 
अब हेने यहाँ देखि पछाड़ी हमें के सोधे भी यो बी नंबर को सको ये करने बितिक चार तीन ने सात मक्स तो आईहाल पंद्रह मक्स में पन्द्रह को आधी को साढ़े सात हो साढ़े सात जी लगभग हमीर को पुगिहाल है अब सी नंबर में के क्याकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएसन अफ रिटर्न अफ इच स्टक एंड द पोर्टफोलिओ अब स्टैंडर्ड डेविएसन हमें पता लगन भाई स्टैंडर्ड डेविएसन ने टोटल रिस्को मेजर कर स्टैंडर्ड डेविएसन लुन कुन नंबर को कह कह थे हमीर को है लो बी नंबर में हमीर सोधे है यो बी नंबर में हमीर सोधे भैया अब सी नंबर में एवरेज रेट अफ रिटर्न भी नंबर में स्टैंडर्ड डेविएसन हमीर निकालू भैया भर क्याकुलेसन अफ स्टैंडर्ड डेविएसन लेखीदिने अथवा इसी डाइरेक्ट कर स्टैंडर्ड डेविएसन लेखीदिने स्टैंडर्ड डेविएसन डेविएसन अफ स्टक ए कति सजिलो ये हेर लोपी कति सजिल सकता स्टैंडर्ड डेविएसन अफ स्टक ए स्टैंडर्ड डेविएसन अफ स्टक ए अब स्टैंडर्ड डेविएसन अफ स्टक ए निल का स्टैंडर्ड डेविएसन को रूट को प्रयोग कर स्टैंडर्ड डेविएसन निल का अगर प्रोबेबिलिटी दिखाई है अलग हमें फर्मुला यो एप्लाई कर पर्ने हो क्या समेसन आर ए माइनस एक्सपेक्टेड इटेन आर ए को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन भाई हो हमें हिस्टोरिकल टाइम पीरियड दिखे तो स्टैंडर्ड डेविएसन निल का एन माइनस माइनस वन एन माइनस वन कर पर्ने हो समेसन आर ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड आर ए को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के होने रहता एन माइनस वन होने रहो फर्मुला भो हमीर को ए को लगी यो तो होने रहता है अभी बी को लगी तो अब बी को हमें निल्न पर्व एक चोटी सब करना सकता हेरूम कति सजिलो स्टैंडर्ड डेविएसन डेविएसन अफ स्टक बी वेखीदिने स्टैंड डेविएसन अन स्टक बी निल् का एक जो बी को कर दिने समेसन आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड आरबी को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के होने रहता एन माइनस वन होने रहता है एक जसरी यह कर दिने अब पोर्टफोलिओ को इसी नहीं हेने लोड़े अब फरक पैटर्न में हमें अगिलो क्लास में अलग लमो फर्मुला लाने सिकी रखा थे यहाँ अर्क फर्मुला बड़ हमीर करना सीख स्टैंडर्ड डेविएसन डेविएसन अफ पोर्टफोलिओ भादी ल पीओआरटी एफओएलआईओ पोर्टफोलिओ स्टैंडर्ड डेविएसन को पोर्टफोलिओ अभी हमें ए री में लगानी करें पोर्टफोलिओ निर्माण कर ध्यान दिने ल यहाँ के ध्यान दिने वादि जब हमीर पोर्टफोलिओ को निल स्टैंडर्ड डेविएसन एंड पोर्टफोलिओ हमीर अगिलो क्लास में तो मैक्सिमम यह फर्मुला एप्लाई कर रखा थे क्योंकि अलरेडी हमें को भेरिएस तैने पत्ता लगाई सकता थे क्या को भेरिएस पत्ता लगाई सकते अवस्था में हमें यही फर्मुला एप्लाई कर छिटो अब नत्र स्टैंडर्ड डेविएसन एंड पोर्टफोलिओ निना का फर्मुला भी तो फर्मुला प्रोबेबिलिटी अलग दिखे यो टाइम पीरियड दिखे अवस्था में यह फर्मुला एप्लाई करना पाइयो मतलब नहीं अब हमीर को यहाँ हेने त ए को स्टैंडर्ड डेविएसन निल् समेसन आर ए हो अब यह बी को निल् समेसन आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड आरबी पोर्टफोलिओ को निल् समेसन हो पोर्टफोलिओ को निल् रिटर्न एन पोर्टफोलिओ एबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एन पोर्टफोलिओ एबी है ए हुआ ए को स्टैंडर्ड डेविएसन निल् ए बी को स्टैंडर्ड डेविएसन निल् बी मत भगने पोर्टफोलिओ ए री दुईट में गे लगानी होनी तो इसको होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के होने रहता है एन माइनस वन होने रहता है इसी भई गयो नहीं कमी अर्क फर्मुला में जाइ रख् क्योंकि यह आरएबी हमीर था आरएबी हमें निकाल सकता हमीर का प्रब्लम होते हैं अब यही फर्मुला अनुसार मिलने खाले माथ टेबल हमीर थपीद आर ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड ए को होल स्क्वायर आर ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड ए को होल स्क्वायर कर प्रोबेबिलिटी थी माथि नहीं गुना कर पर्थ्य अलग प्रोबेबिलिटी हमीर दिखे इसमें इसलिए क्लोज कर दिशी बी को निल्दा खेल आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड बी को होल स्क्वायर कर दिशं अर्टफोलिओ को हम यी बनाई दिख क्या एवटे टेबल ने काम दिशा क्या ये आर एबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड आर एबी को के होल स्क्वायर हो इस हमीदिन पर्ने पोर्टफोलिओ को इसी निल् सकिद रहता को भेरिएस हमें सुरूम पत्ता लगाया छन यो विधि भी हमें एप्लाई कर आरए अब यहाँ हेने कति सजिल आरए आरए कति ल एकचोटी सब एवटा को हमीर कर हेर न तो आठ अ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड ए एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड ए सब में ते हो बाहर को होल स्क्वायर है इसी ब्रैकेट इसी ब्रैकेट 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 पैले आर ए जी लेखने ल आर ए अर्क में दस छ फिर आर ए हमीर बाह दी फिर आर ए चौदह दिखे फिर आर ए सोलह दिखे माइनस 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 तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो बाह होते बाह होते बाह होते बाह होता इसको के होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर इजिकल टू इजिकल टू इजिकल टू इजिकल टू इजिकल टू ल आठ में बाहर घटना माइनस चार 
माइनस को स्क्वायर जैसे प्लस हो चार चौ को सोलह आँच क्याकुलेटर बड़ा दस में बाहर घटा माइनस दुई को स्क्वायर चार हो बाहर में बाहर घटा तो जीरो जीरो को स्क्वायर जीरो भैया चौदह में बाहर घटा खेल दुई दुई को स्क्वायर चार सोलह में बाहर घटा चार चार को स्क्वायर सोलह गाँव के आयो समेसन आर ए माइनस एवरेज रिटर्न एन आर ए को होल स्क्वायर इजिकल टू वे आँच क्या ये सोलह सोलह ने बत्तीस बत्तीस रार ने छत्तीस रार ने कति होने रहता चालीस इसी नी को नि इसको सब कर एटा कोईसन में के फरक पो आरबी पैली आरबी लेखने सोलह चौदह सोलह चौदह बाहर दस सरी सोलह चौदह बाहर दस रीक माइनस 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 एक्सपेक्टेड रिटर्न एन बी क एक्सपेक्टेड रिटर्न एन बीई एक्सपेक्टेड रिटर्न एन बी कति बाहर 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 यह कति जम्मे बाहर होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर इजिकल टू इजिकल टू इजिकल टू इजिकल टू सोलह में बाहर घटा चार चार को स्क्वायर सोलह चौदह में बाहर घटा दुई दुई को स्क्वायर चार बाहर में बाहर घटा जीरो जीरो को स्क्वायर जीरो दस में बाहर घटा माइनस दुई माइनस दुई को स्क्वायर प्लस चार ही हो माइनस को स्क्वायर प्लस हो आठ में बाहर घटा माइनस चार माइनस चार को स्क्वायर प्लस सोलह माइनस को स्क्वायर प्लस हो समेसन यो आयो हमीर को आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एन आरबी को होल स्क्वायर कति आने रहता सोलह सोलह बत्तीस चार ने छत्तीस चार ने कति हो चालीस अब यह आरएबी यहाँ हेने अब पोर्टफोलिओ को निल हमीर नया तरीका को भेरिएंस नदी को अवस्था में अलरेडी हमें यह रियलाइज रेट अफ रिटर्न एन पोर्टफोलिओ निली सकता यह फर्मुला एप्लाई करा खेल हमें सजिल छिटो हो कति छिटो मिले मिले आरएबी हमीर कति आगे बाहर बाहर सब बाहर 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 अभी फिर कति बाहर बिचा के माइनस 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 अब एक्सपेक्टेड रिटर्न एन आरएबी कति दी है एक्सपेक्टेड रिटर्न एन आरएबी फेरी बाहर दिए बाहर 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 इसको के होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर कर बाह में बाहर घटा जीरो जीरो को स्क्वायर जीरो जीरो को स्क्वायर जीरो सब बाहर में बाहर घटाने हो समेसन यो फिर यो जीरो जीरो आने बितिक कह पो मिस्टेक करें फिर जोड़ना थालियो टाइम जान फिर ते भर यो आ जीरो कहीं आँद अब यहाँ कर अब यहाँ समेसन अब हमें फर्मुला एप्लाई कर निल्न पो नि रुट ओवर हमें कर सकता छो समेसन आर ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न आर ए को होल स्क्वायर कति आयो हमीर को आर ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न आर ए को होल स्क्वायर चालीस बी को चालीस आक चालीस अब एन माइनस वन हो एन बने को हमीर को जम्मा पांच हो पांच में एक घटा कति हो चार हो अब चालीस चार ने भाग कर दस हो रुट ओवर दस कर क्या रुट ओवर दस कर थ्री पॉइंट वन सिक्स आने रह थ्री पॉइंट वन सिक्स अब इसको तो इसको तो अब इसको तो 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 हो इसको दुर्दशा तेई हो ते चालीस तो आक अगि हमीर को है बी को चालीस तो आक डिवाइडेड बाई एन को पांच में एक घटा कति हो चार यहाँ पर थ्री पॉइंट वन सिक्स पर्सेंट आने रह अब पोर्टफोलिओ को झन ही सजिलो क्या तो लमो फर्मुला हमें एप्लाई कर रख् पेन छिटो भो हमीर को कति आगे पोर्टफोलिओ को यहाँ जीरो आक जीरो डिवाइड बाई एन माइनस वन को तेई चार हो लु यो को सब के हो जीरो होना जीरो चार ने भाग कर जीरो हो रुट ओवर जीरो जीरो होता इस हमें स्टैंडर्ड डेविएसन एंड पोर्टफोलिओ पत्ता लगने पर्ने होना अब हमें ले कहीं कहीं कोईसन ने सोधी दी हमें अगड़ी नहीं डिस्कस विच पीप स्टक इज प्रोफिटेबल भून चाहे स्टक प्रोफिटेबल छोने प्रोफिटेबल कौन सो हमें रिटर्न में हेन पर्व अब सब को रिटर्न में हेमंत में कुछ प्रोफिटेबल रहता सब को प्रोफिट उत्ति नहीं उत्ती आक प्रोफिटेबल छाई सब प्रो स्टक इक्वल प्रोफिटेबल छोड़ने डिशीजन दून पर्ने होनी विच स्टक इज रिस्कियर इन ट्रम एप्सुलेट ट्रम भप्सुलेट ट्रम में कौन रिस्कियर इस एप्सुलेट ट्रम को रिस्क को स्टैंडर्ड एविएसन ने मेजर कर स्टैंडर्ड एविएसन को आधार में कुछ रिस्क केयर छन में बड़ी जोखिम छो स्टक को स्टैंडर्ड एविएसन बड़ी आँच तो बड़ी जोखिम होने को मतलब ए री को उत्ती उत्ती जोखिम छो ए री नहीं दुबई जोखिम पूर्ण रह जीरो इसको स्टैंडर्ड एविएसन जीरो को मतलब यहाँ रिस्क ही रहने रह जोखिम होदो रहने रह यदि कुछ भी लगानीकर्ता ने नहीं आपूस पैसा मध्य पचास पर्सेंट ए में रचास पर्सेंट बी में लगानी गो तीखे उ जोखिम होदो रहने रह जोखिम छाइन रिक्स छाइन रिक्स नगरिकन उसे के नाफा कमा सकद भर्थ जना क्या इसलिए अलग हमें हाल फिलहाल तो डिशीजन सोधे छाइन छलफल मैं हमें कर बारे में हमें बुझ्छ अब डी नंबर में के भाई क्याकुलेट द कोफिशियंट अफ भेरिएसन अफ इच स्टक एन 
for the portfolio bhane ko coefficient of variation nikalnu bhanera hamile la bandai cha hamile a b c d a b c d gareko 3 ekan 3 3 duna 6 3 3 9 3 4 ko 12 marks aune ra cha hamile d number sama gari sakeko d number ma coefficient of variation c o e f f i c i e n t coefficient of variation pata lagaunu bhane ko cha b r i a t i o n variation bhane ko c b पता लगाउनु भनेको छ अब सीबी भनेको ए को पनि पत्ता लगाउनु अब सीबी निकाल्ने त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए ले हामीले भाग गर्नु पर्ने हुन्छ हामीले फर्मुला अघिल्लो क्लासमा सुरुको क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौ हैन ए को पनि निकाल्नु पर्यो बी को पनि निकाल्नु पर्यो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको हामीले कानेरि गरेका थियौ भने देखि अ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन फर्मुला त लेखेका थियौ हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी निकाल्नका लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन का पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए हुन्थ्यो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आको छ हामीहरुको ए को र बी को त बराबर आको छ 3.16 डिवाइड बाइ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न त्यही एभरेज को आधारमा एक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा एभरेज लाई नै एक्सपेक्टेड भनेर भन्न पनि पाइयो ल केही फरक पर्दैन 12 अब 3.16 का मुनि 12 3.16 का मुनि 3.16 का मुनि कति हुन्छ 12 गर्दा खेरि हामीहरुको आउने रहेछ यहाँ नेरी 0.2633 0.2633 अब बी को पनि यसरी नि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अनि स्टक बी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि स्टक बी डिवाइड बाइ एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि स्टक बी अ स्ट्रिंग डेभिएसन अनि स्टक बी त्यही 3.16 त्यही त आको छ स्ट्रिंग डेभिएसन अनि स्टक बी त्यही आको छ एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि स्टक बी त्यही आको छ सबैको स्याम टु स्याम यहाँ केही फरकै आको छैन 0.2633 यो पनि भइहाल्यो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ पोर्टफोलियो हैन एबी मा लगानी गरेर हामीले पोर्टफोलियो बनाएको छ स्ट्रिंग डेभिएसन अनि पोर्टफोलियो एबी डिवाइड बाइ एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि पोर्टफोलियो एबी अ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीहरुको 0 आको छ हैन अनि स्ट्यान्डर्ड डेभि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो एबी भनेको कति आको छ हामीहरुको 12 आको छ यो कति आयो 0 आयो भन्नुको मतलब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न को मेजर गर्छ हामीलाई कहिले कहीँ क्वेशनले रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न पनि पत्ता लगाउनु भनिदिन्छ डाइरेक्टली हैन डाइरेक्टली कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन नभनेर रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न पत्ता लगाउनु भन्नु भने पनि हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन नै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न यसले पनि जोखिमको मेजर गर्छ कस्तो किसिमको जोखिम 1 युनिट रिटर्नमा कति रिस्क छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ प्रत्येक युनिट भित्र प्रत्येक युनिट भित्रको रिटर्न भित्रको रिस्कलाई मेजर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो बडा आको डिसिजन चाहिँ बडी प्रभावकारी पनि हुन्छ बडी सुइटेबल पनि हुन्छ ल त्यही भएर अब यहाँ हेर्ने त कसको चाहिँ रिस्क यहाँ नेरी कम्ती रहेछ जसको रिस्क कम्ती छ नि लगानीकर्ताले लगानी गर्नु पर्यो भने त्यही चुज गर्छ किनभने रिस्क कम्ती भएको ठाउँमा लगानी गर्न चाहन्छ नि त लगानीकर्ताले अब लगानी पनि लगानीकर्ता पनि दुई किसिमको हुन्छन् के एउटा रिस्क एभर्स लगानीकर्ता हुन्छ इन्भेस्टर हुन्छ अर्को चाहिँ रिस्क सिकर इन्भेस्टर भन्ने हुन्छ के त्यसको बारेमा हामीलाई यहाँ नेरी ई नम्बरमा पनि भनेको छ अघि म देख्दै थिए यहाँ नेरी यसमा त हामीलाई के डिसिजन दिनु यहाँ नेरी भनेको छैन डाइरेक्ट हामीलाई क्याल्कुलेट द कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक ए एन स्टक बी एन पोर्टफोलियो हामीलाई भनेको छ अनि यहाँ चाहिँ के भन्नु भने इफ यु आर अ रिस्क एभर्स इन्भेस्टर भन्दै छ के रिस्क एभर्स इन्भेस्टर हामीहरु चाहिँ रिस्क एभर्स इन्भेस्टर हुँ अरे के रिस्क एभर्स को मतलब जोखिम लिन नचाहने किसिमको लगानीकर्ता हामीहरु हुँ भने वुड यु प्रिफर टु होल्ड स्टक ए स्टक बी और पोर्टफोलियो तपाई यदि रिस्क लिन नचाहने किसिमको रिस्कै नलिने किसिमको लगानीकर्ता हो भने तपाई कुन स्टकमा लगानी गर्नुहुन्छ ए मा लगानी गर्नुहुन्छ कि बी मा लगानी गर्नुहुन्छ कि पोर्टफोलियोमा लगानी गर्नुहुन्छ भन्दै छ अब हामीहरु रिस्कै लिन नचाहने किसिमको रिस्कै नलिने किसिमको हामीहरु लगानीकर्ता हुँ भने हामीहरु त पोर्टफोलियोमा लगानी गर्छौं नि किनभने यसको के छ रिस्कै छैन यसमा जोखिमै छैन भनेर हामीहरुले भन्नु पर्ने हुन्छ यसको डिसिजन दिनु पर्ने हुन्छ डिसिजन पनि हामीहरुलाई दुई मार्क्समा आको छ हैन डिसिजन नेपालीबाट लेख्दा पनि हुन्छ यदि हामीहरु रिस्क एभर्स इन्भेस्टर हुँ भने रिस्क एभर्स इन्भेस्टरले कहिले पनि जोखिम लिन नचाहने भएको कारणले गर्दाखेरि माथिको विवरणलाई हेर्दाखेरि पोर्टफोलियोमा चाहिँ रिस्क शून्य मात्रामा देखिएको छ त्यही भएर हामीहरु पोर्टफोलियोमा लगानी गर्छौं भनेर हामीले भन्दिनु पर्ने हुन्छ हैन यदि रिस्क हामीहरु सिकर इन्भेस्टर हुँ भने नि अहिले यही क्वेशनमा इफ यु आर अ रिस्क सिकर इन्भेस्टर भनेको भने रिस्क सिकर भनेको चाहिँ रिस्क लिने किसिमको क्या जति रिस्क बढी छ त्यसमै लगानी गर्ने किसिमको हामीहरु लगानी गर्दा थियौं भने जसको रिस्क धेरै छ नि हामीहरु त्यहाँ नेरी त्यसलाई खोजेर लगानी गर्थ्यौं अ त्यस्तो अवस्थामा रिस्क सिकर इन्भेस्टरको कुरा गरेको भए हामीहरु कहाँ नेरी लगानी गर्ने रहसम त यो स्टक ए अथवा स्टक बी मा लगानी गर्ने रहसम किनभने यो पोर्टफोलियो को तुलना में इसमें रिक्स धेरै सान था ते वाले तीस्तो अवस्था में ची रिक्स सिकर इन्वेस्टर भागो अवस्था में ची रिक्स बॉडी भागो था हमारे लोगानी
नपुग्न पनि सक्छ एक्स्ट्रा प्रोबेबल क्वेशन भएको बारेमा पनि आगामी आउने क्लासमा हामीहरु सलफल गर्ने छम